Az őszi kalászosok és a napraforgó mellett a harmadik főszereplő ezen a bemutatón a kukorica. Ezen a bemutatón így gyakorlatilag a vetőmagtól, a hibridektől elkezdve egész a növényvédelmi technológián át azt szeretnénk bemutatni, hogy melyek azok az elemek, melyek a kihívások ellenére hozzásegítenek, hozzásegítik a termelőket ahhoz, hogy továbbra is eredményesen tudjuk termeszteni a kukoricát. Számos új kukoricahibridet mutatunk be, folyamatosan újul meg a, a portfóliónk, gyakorlatilag a korai 300-as érés csoporttól egészen a késő 500-as van ajánlatunk a kukoricahibridekben. Mindig szoktak gyomírtás bemutató kísérletet is prezentálni a termelőknek. Itt ezt most egy kicsit másképp oldották meg. Ugye általában a, a területek viszonylag, ahol bemutatjuk a kísérleteket, jó kultúrált alapotban vannak, ezért arra gondoltunk, hogy egy gyomértási kísérlet keretében gyomvetéseken mutatnánk be a különböző készítmények hatékonyságát, amely sokkal látványosabban, szemléletesebben tudja bemutatni, hogy egy-egy készítmény az adott gyom ellen milyen hatékonysággal szerepel. Szó szóval volt itt a bemutatón arról, hogy nagyon sok egyszikű jelenik meg az utóbbi időben a kultúrákban. Milyenek az oka? Ugye egyre szárazabbak és melegebbek a tavaszok. Ugye az egyszikű gyomnövények a készikű gyomnövényekhez képest abszolút eltérő csírázási dinamikával rendelkeznek, és ezáltal sokkal jobban képesek alkalmazkodni a megváltozott időjárási körülményekhez. Ugyanakkor az is hozzájárul, hogy egyre több helyen alkalmazunk sekély talajművelést. Ugye az egyszikű gyomnövények a talaj sekélyebb rétegében csíráznak, ez is elősegíti azt, hogy egyre inkább tömegesen kelnek ezek a gyomok.